Je m'appelle Simon, j'ai 9 ans. Les rois se douchaient-ils Salut Simon Alors attention, hein, ton roi il est en dehors du château, là, ça va être euh, un peu dangereux pour lui. <rire> Alors des rois, il y en a eu beaucoup et pendant longtemps. Donc on va commencer par le début. Mais euh, pour la réponse à ta question, on peut dire encore oui et non. Et dans tous les cas, ça sera des bains et pas des douches. Paradoxalement, c'est au Moyen-Âge que les rois étaient les plus propres. Par exemple, on sait que Charlemagne adorait se baigner, organisant même des baignades avec près de 100 personnes en même temps. Mais ce n'était sans doute pas tous les jours et tous les rois du Moyen-Âge qui avaient cette passion du bain comme Charlemagne. Par contre, à partir du XIIe, du XIIIe siècle, la mode du bain, de se laver, arrive en Europe. Il y a deux raisons à cela. D'une part, les médecins, qui disent que prendre des bains, c'est bon pour la santé. Et de l'autre, les Européens, qui revenaient des croisades et qui avaient vu les Arabes prendre des bains. Et ils trouvaient ça super chouette. Du coup, à cette époque, beaucoup de gens se baignent et prennent soin de leur corps. Pour les pauvres, ils vont dans la rivière ou les bains publics, puisqu'il y en a plein qui se construisent un peu partout. Et pour les riches, les rois notamment, ils ont des grandes baignoires en bois, en métal surtout, et parfois même en argent ou en or pour des petites baignoires qu'on a retrouvées. On se lavait tellement que par rapport à maintenant, parfois on était plus propre. Par exemple, il était recommandé de laver les enfants trois fois par jour. Et là, je suis sûr que je suis en train de te faire peur. Bref, les rois se lavaient, ça c'est sûr, peut-être pas tous les jours, mais autant pour se laver pour l'hygiène que pour le plaisir. Mais les choses changent. Et au 15e siècle, les médecins commencent à penser que l'eau, finalement, c'est pas très bien pour le corps. Et du 15e siècle au 20e siècle, les gens, le peuple dans sa globalité, ils étaient quand même assez sales. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne prenaient pas de bain, hein, mais les rois et la noblesse dans l'ensemble se lavaient surtout avec des serviettes légèrement humides qu'ils se passaient sur le corps. Ils se mettaient beaucoup de parfum et changeaient jusqu'à 5 fois par jour de vêtements pour paraître propres, voire même plus. Par contre, on dit souvent que Louis XIV n'a pris qu'un seul bain dans sa vie. Et ça, c'est faux. Et c'est d'ailleurs lui qui installera une baignoire dans ses appartements afin de prendre des bains tous les jours. Après, ça ne vaut que pour Louis XIV, hein, et on n'est pas sûr que les nobles prenaient des bains tous les jours. Au contraire. Mais c'est surtout à partir de Louis XV et de Louis XVI que les rois et reines se lavent beaucoup. D'ailleurs, Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, passait parfois près de 4 heures dans sa salle de bain le matin. En tout cas, pour le peuple, il a fallu un peu plus longtemps pour que tout le monde veuille bien prendre son bain. 